A mulher bonita de verdade acredita na beleza. A mulher bonita de verdade tem orgulho de sua história. A mulher bonita de verdade não tem medo de fazer aniversário. A Natura comemora com você todos os anos da sua vida. Em mais uma temporada de Saia Justa. Bom programa. Entreter um faraó entediado, você o coloca no barco, junta muitas mulheres vestidas somente com uma rede e o manda pescar. É uma piada? Isso é uma piada? Excelente. Pesquisadores do Departamento de Estudos Egípcios do Museu Britânico garantem que essa é a anedota mais antiga do mundo. Foi contada ao faraó Sinefero pelo mágico de Jadjaman por volta de 2.600 antes de Cristo. É o mais, assim. mais engraçado é o nome do mágico, né? Jajamank. Jajamank. Um sarro de Jajamank. Não, é a, 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 a piada mais recente, com certeza. A mais recente? É, que a última que a rainha. Que... Ah, a última que eu recebi era aquela do Papai Noel, muito boa. Não, faz a banana. A banana é horrível. A banana é, é ótima. Eu, 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 eu me ajoelho. Ela vai se ajoelhar. Vou contar a banana, ó. Conta a banana. Jogo rápido. Vai lá. Vai. Como é que uma freira, uma prostituta e uma mulher casada comem uma banana? A freira tira os pedacinhos e coloca na boca, a prostituta come a banana e a mulher casada come a banana. Daqui a pouco não sai a justa. Valeu, hein? Uh! Pode dar uh! yeah. <risos> sempre se divertindo e às vezes até se pergunta a gente está rindo do que exatamente a ideia do programa de hoje é investigar e descobrir a matéria prima do humor então vamos ver se a gente consegue encarar o que é humor o que é senso de humor como é que você tem se de... as pessoas têm ou não têm nascem adquirem desenvolvem se tem a ver com o dia Fernanda tá olhando com essa cara séria assim eu, eu, eu humor é uma coisa muito engraçada assim eu lá em casa o povo é engraçado isso eu posso dizer mesmo assim, a, aqueles que eu, que eu mais critico costumam ser bastante divertidos na, naquilo em que são criticados, entendeu? <risos> Você faz a paródia, né? Porque o humor é... E o mau humor também é uma coisa muito interessante. Porque a, 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 o humor é o bom humor e o mau humor. A ausência de humor é que é totalmente insuportável, né? É a pessoa que não tem cinismo. É engraçado que essa... o humor, a palavra originalmente, deve ter, deve ter sido uma gíria. Porque o humor, originalmente, pelo menos segundo Aurélio, que é a substância orgânica, líquida ou semilíquida. Tinha aquela teoria dos humores, os humores coléricos, fleumáticos, humor aquoso, uhum. é o que fica no olho, humor vítreo. É, humor é um líquido, uma, Sim, mas uma, uma, é uma secreção. É um, algo que flui, depende desse, desse, desse é um fluxo, fluido. É. ele pode Chorando ser bom ou não. De rir. Chorando de, né? Mas o humor pode também definir um humor colérico, a pessoa que não tem humor nenhum, que é... É um, é um estado de espírito, humor, que eu acho que com os anos foi, foi mudando, essa palavra foi virando o que a gente entende. O humor, na verdade, é um, é um jeito de ser, humor, originalmente. Qual, qual seria o, o, a... A, meu, a, a origem da palavra? Não, não, o, o antônimo de humor? É que tá, como raiva. ela nasceu desse jeito, ela é um substantivo, ela não tem um antônimo, raiva. ela não é um raiva. humor. Eu acho que seria... Hum, uma pessoa assim, humor. Apatia. É, eu acho que é uma pessoa densa. Eu acho que o contrário Será? do humor não, não é a razão. Eu acho que o humor é, é a tirada de tapete da razão. Tudo está certo, está certo. O humor é quando você joga por terra os raciocínios. É quando você desiste de pensar. É quando você... Acho que é o, é o momento do erro, o momento da burrice Eu não suporto assumida. gente é, que não tem mau ou bom humor. Gente que não... não, não... Mas alguém só com mau humor se suporta? 
só com mau humor o tempo todo? Só Olha, com mau humor? Eu conheço uma pessoa que... Só é... se ele se permite que a gente meu pai ri. É... Mas... Meu pai não tinha humor nenhum. Nem é mesmo? Algum. Nada. Ele não ria de nada na sua televisão. A gente contava alguma coisa engraçada. Ele não ria de na... nada. Que inferno. Mas ele era mal humorado ou ele não tinha o senso de ver a graça dessa Os dois. É racional, gente. E nada. Porque se era você conta... Coisa... Se você conta uma piada e uma pessoa reage com mau humor, fica mais engraçado. Agora, se uma pessoa explica a piada, aí ela é morta, né? Não existe maneira melhor de você matar uma piada do que explicar. Por isso que eu acho que a razão é o oposto do humor. Ele devia ser um cara muito racional, muito. O Lula Santos, nessa, naquela polêmica lá, de eu ter falado de São Paulo, né? Ah. Ele falou que judeu contando piada de judeu... É engraçadíssimo. É ótimo. Agora, um católico protestante contando piada de judeu é preconceito. É preconceito. Né? Então, eu, eu acho essa coisa, emendando só isso que você está é, Mas, tem a mas aliás, se fala muito dessas duas coisas, do humor judaico e do humor britânico, né? Porque uhum. os britânicos têm muito senso de humor, eles uhum. entram... Mas a, o, o senso de humor é, britânico, para mim, é sempre uma coisa sutil. Ele vê uma graça, ele tosse é, alguma... É. é uma ironia que te passa. Nunca é uma coisa escrachada, muito não. debochada. É raro você é. ver. Mesmo no Monty Python, assim, que é muito engraçado, a graça tá no texto, no chit, é. no jogo. Tá na razão, é. exatamente. É um humor muito é humor próximo da razão. O é. que, que é o humor judaico? Eu, sei, eu acho que o humor judaico é o humor da reclamação Eles... do, do homem do deserto. Daquele homem que esteve há 40 anos no é deserto, que... atrás da terra prometida. É o que tem. É. Então, de saco cheio. É o humor do povo escolhido é por Deus, estou aqui no deserto. É. Tinha umas piadas de judeu que eu ouvia quando era criança que eram muito engraçadas, mas eu, eu, era meio negra, assim. Uma coisa assim, pula, 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 colo do papai, pula, filhinho. Ai. Filhinho tá no parquinho de diversão, pula no colo do papai, pula. Aí filhinha, tá, tá, pula, o pai sai, menino, uá, cai no chão. Aí vai falar pra ainda não confiar nem no papai. <risos> É, é. Eu o adoro. O judaico é uma brincadeira sobre as aspectos da própria cultura, né? Do, é. do jeito de ser, né? Agora, o humor americano, por exemplo, também é engraçado. Tem um, um lado bem engraçado. Steve Martin, por exemplo. Eu adoro. Beth Midler, eu adoro. Beth Midler também, eu adoro. Mas, que eu percebi... mas é uma coisa da tradição britânica, que eu acho que continua nos é, Estados Unidos. É, mas, tipo, Não, mas é, muda, mas muda. Tipo, é, e eu tipo, percebi um... agora, que, que assistindo muito a televisão, como sempre, que o humor americano, ele está ele tá, ele tá agora referente à morte, debochando da morte. Tem vários sitcoms, tem um, uma série chamada Dead Like Me, que é um tipo de humor... O negro, que são os ceifadores, que são pessoas mortas que ceifam as almas das pessoas. E, e eles estão píssicos com esse tipo de, 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 de observação agora. Sim. Eu imagino que depois, bem, é bem característico do que aconteceu uh, depois do 11 de setembro. De setembro é. É. Como que eles assimilaram a morte como uhum. já um item de humor. Não, mas... Agora, fosse aqui o 11 de setembro... Né? Teria virado escola de samba. E, é, e teria virado aquela, o deboche total, porque as duas não estavam trepando. As torres caíram. É, porque elas estavam trepando, o avião veio e... Ah, ah, ah. Aí o português não, falou... Olha, eu, eu, você estava falando isso, eu me lembrei. Que, na época que o Tancredo Neves estava morrendo e agonizando aqui em São Paulo, do coração, os jornalistas começaram cobriam lá, então o tempo, tempo vinha aquele porta-voz, o Antônio Brito atravessava solenemente, descia do do coração, atravessava a rua, descia de auditório, jornalistas estão todos atrás, e eu vi aquele certo, porque o índice de creatinina, que a gente falava sobre aquelas coisas do exame de sangue, de urina, como se fossem todos especialistas, ninguém sabia nada daquilo. Agora, a, e aí as pessoas iam rezar na porta, ajoelhavam, levavam vela, tudo, vigílias e vigílias, vigílias. Agora, o tipo de humor que se fazia da, é daquela engraçado. situação era tão escachado, impressionante a rapidez da piada. Quer dizer, num instante, a cria... é você não sabe de onde brota. É. Você chegava para o plantão. É. Cena foi do cena, eu acho que o cena demorou incidente. um pouco mais, eu acho, porque... Os mamonas assassinas, ah, que é. verdade. Tinha Mas, uma terrível. O que, que você achou da morte dos mamonas? Eu achei um dedo. É horrível. É. Mas eu tenho que o humor eu negro. Eu me lembro, é... gente, eu me lembro de vários. Eu só estou repassando a voz do povo. E eu fiz um versinho para Tancredo, ok. Que era assim: é, dos peitos de Fafá saía um pombo. Tancredo se cagava no hospital. Aí começava assim. É. Uau! Bom, né? Não, a gente já estava rindo. Eu aprendi no ano passado, foi do Papai Noel, que eu insisto. 
que perguntaram pro Papai Noel se ele ruía as unhas. E ele respondeu, ho, ho. <risos> Ai, gente, sei lá, eu fico um pouco constrangida. A piada tem essa coisinha. Essa é das fico, melhores. Eu fico um pouco de vergonha da pessoa que contou a piada, sabe? É muito bom. Isso é bom, é, é das mas, boas. Mas, mas Aristóteles, quando escreveu a poética, que é meio um tratado explicando o que é comédia, o que é drama, o que é... Muito interessante esse livro. Eu li na Escola de Arte Dramática, a produção levantou de novo. Ele diz que comédia seria a imitação dos homens como se fossem piores do que geralmente são, mostrando apenas uma modalidade relacionada com o ridículo, que é uma espécie de feio, o ridículo. O ridículo, segundo Aristóteles, pode ser definido como um erro ou uma deformidade, como a máscara, por exemplo, que provoca riso, é feia, deformante, mas não causa pena. Então, quando você pega um lado só do, do, do ser humano e aumenta ele, ele é piora ridículo, do que é. Eu acho. é. É a piorada da é. pessoa, tem a ver com ser pior. Eu passei seis anos fazendo papel de uma psicopata, Magda, psicopata, Magda uma, psicopata. uma pessoa que era deficiente mental, é. né, Magda? Começou tola, terminou uma deficiente mental, uma coisa séria. Não era muito engraçado. Quanto mais doente ela ficava, mais... Ninguém tinha pena é. a pessoa sem cérebro. Agora, será que isso também não serve pra gente lidar com essas coisas horríveis, por exemplo? A deficiência, a deformidade, a maldade, claro a morte, no caso do, do 11 de setembro, do Tancredo. Quer dizer, você vai sofrer. Você põe o humor na frente, aquilo te protege de alguma forma. Você, em vez de encarar claro, a dor claro, do cara, do momento de saúde, ou acho de constatar é. que a pessoa, as pessoas são más, porque piada sobre maldade... Né, sobre coisas que as pessoas fazem é. umas para as outras, são terríveis quando você vai analisar o conteúdo né, da, da piada. Então você se escracha de rir. Ah, mas coisa... Eu acho que o humor é um tremendo é, lubrificante. Eu acho que o humor é uma manifestação da não caretice. Porque, assim, você ter, sabe, fazer uma, a piada, o humor, é você falar, ah, bullshit pra isso. Quebrar o um sistema, ah, seja ele qual for. É. Vocês não acham o carnaval acho... triste? Eu acho que não Porque é forçado, né? É uma coisa que necessariamente você tem que estar lá alegre, achar engraçado, achar tudo direitinho. Tem um ter dia certo, ter uma hora certa. Um dia Sabe o que, que parece aquela música que é a melodia mais triste do mundo que é? Quanto riso, ó, com muita alegria. Mais de mil palhaços no salão. Uma melancolia, né? Tá chorando, meu amor. E você vai dançando assim, né? carnaval assim. Palhaço é uma coisa triste. Quem é que melhor? Tire a pedra que já não viu numa praça. É aquele eu palhaço de palhaço. chorando. E aqueles quadros de palhaço chorando? Agora, você sabe, eu vou contar, não sei, vou contar uma coisa pra vocês. Vocês vão ter que resolver isso pra mim um dia. Eu nunca assisti um desfile de escola de samba. Eu não, também. Não, eu tá. já. Ah, eu já, eu vou, me esqueci totalmente. Eu já saí. Você disse lá ou na televisão? Na, lá. Na televisão você já Nossa, viu? Eu não perco um. Pô, na te... lá é melhor. Que Fala televisão. coisa de paulista, né? Lá é melhor que na televisão. Pela televisão, eu não aguento pop. mais, tá? Acho que é. <risos> Pijaminha. Olha, tá vendo é. bem a ala das baianas. Ih, começou a chover. Vi a bateria, 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 bateria passar essa coisa toda do som, Ah, sabe? é linda, é bonita. Você já viu, né? Eu já vi, olha, eu já vi. Mas eu não quero mais ver de novo, não gosto não, né? Muito genial a ideia do Joãozinho 30 de fazer um carnaval. AIDS, porque você pode falar da doença, você pode falar de sexo, de, 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 que tem muito a ver, né? Carnaval de homossexualismo, de um monte de coisa. Homossexualismo, de. Eu vou te trazer quando, quando fizeram o carnaval, carnaval sobre, sobre mim, assim. Fernaninha, ai! Ah, Fernaninha, ai! Oh, 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 Niterói! Vai ter o bloco dos Alexandre. Não, vamos ter nós também, né? Não, 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 não. Que é o pé justo, né? Não, tem que ter um entendeu, tem que ter um entendeu. É, entendeu? Agora, ah, sabe o que a Alessi Brandão falou? Ela, ela disse que ela disse que as escolas de samba de São Paulo são mais apressadinhas. Até, até disso, isso. Né? Até isso. A, o, o estilo da escola da, da bateria de é São mais Paulo baixinha, né? é, mais, é mais tocadinha. Agora, a gente foi pra rua pra perguntar, afinal de contas, o que que, 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 que acha, que, do, do que que o brasileiro acha graça? Tá. Qual é o tipo de humor né, nacional? Vamos dar uma olhada. André, o que que faz você dar risada? Qualquer coisa que eu vejo engraçada, já que seja diferente, eu já gosto de rir. Qualquer assunto sério é motivo de piada nesse país. Eu gosto de piadas inteligentes, eu não gosto de coisas bestas, assim. Eu gosto de humor assim, não tão pesado, assim, mais, humor mais leve, umas piada leve, pegadinha também é legal. Tem uma vertente aí que é mais escrachada, talvez herança da, das pornos chanchadas, mas de uma maneira geral o brasileiro é, é sarcástico, ele é inteligente, o humor dele consegue ser sacado. 
o humor do brasileiro eu acho espetacular das pessoas, o que a gente começa a ver da expressão de cada um na internet, no dia a dia. Eu não acho a mínima graça quando falam mal de mulher. Agora, quando falam mal de homem, eu acho engraçado. E quem é uma pessoa que você acha engraçada? Uma pessoa que eu acho engraçada? Eu acho a Marisa ótima engraçada. Sua mãe? <risos> Engraçada é, é a sua ótimo. mãe, minha querida. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Eu sou engraçada mesmo. Mas você é bem escrachado, o humor brasileiro, né? Eu acho que a gente gosta bem é. do deboche. Mas eu não... mais rasgadão, assim. É. Eu, tenho, eu tenho uma teoria. Que a pessoa, quanto mais... Eu acho que o bom comediante, o bom engraçado, o mais engraçado, quando você vai conhecer, é muito cínico. É muito trágico até, é desesperançado. Acho que não raro existem grandes comediantes que são pessoas muito amadas. Peter Seller. É porque a bunda da piada é um troço feio. A piada de costas é um troço feio, entendeu? Porque atrás você vê toda a tristeza, o preconceito, não sei o quê. Gente que super acredita na vida, gente que tem muita fé, geralmente não sabe contar piada. É verdade. É gente que é, sabe, a esperança. A pessoa quanto mais cínica, mais desistida da vida é mais. Dizem que os fanáticos não têm senso de humor, não riem de nada. Não. Os fanáticos religiosos, os fanáticos políticos, os fanáticos que acreditam em ideologias. É os que se levam muito a sério. Os que levam uma coisa muito a sério. Não caretizar, porque também concordo com você que o humor é uma bomba anticaretizada. Agora, todo lado da tragédia tem a comédia. Você pode achar tudo, no que não dá. na pior coisa você pode achar um lado de... <risos> é, mesmo sendo humor negro, mas, mas é legal, porque Acho é isso mesmo. que você estava falando, dá um na gente, é. né, bota para cima e vamos embora, é a vida é bela, e tu, tu. Ah, eu adoro. Bom, mas vamos falar, isso, isso que você tava, começou é interessante, como é que você constrói um trabalho em torno do humor. No próximo bloco, o humor como obra. A construção da graça, do riso, do cômico, pelas especialistas aqui do Saia Justa. Daqui a pouquinho. que constrói, eu só leio o que ela escreve, por exemplo. Não, nós somos boas para nós. de hoje, três programas inéditos sobre a construção e a queda do World Trade Center. Um símbolo capaz de atrair artistas. E assassinos. Nova York, um documentário. Hoje, onze e meia da noite, no GNT. Búzios é um verdadeiro paraíso na Terra. 26 praias maravilhosas, gente bonita, calor, astral. Tudo o que você precisa para passar o dia inteiro no sol, relaxando e curtindo o que a vida tem de melhor. Depois, é claro, de curtir uma noite inteira sem parar um segundo. Búzios, o melhor lugar do mundo de dia e de noite. Na disputa pelo maior prêmio de reconhecimento do talento e trabalho na indústria do cinema, eles foram vencedores. Durante o mês de fevereiro, a rede Telecine celebra o sucesso e a emoção destas grandes produções, exibindo todos os dias filmes premiados. Festival do Oscar, em fevereiro, na rede Telecine. Isto é cinema. Desculpa aí, hein, cara. Para 
Guaranteed Track and Field, a station mais esportiva do país. Quando começamos a Sadia, 60 anos atrás, investimos nela trabalho e amor. Muita coisa mudou, mas o trabalho e o amor continuam iguais. Nós ainda acreditamos que você é uma pessoa como a gente. Só que o mais importante é que todo dia é dia de conquistar e merecer o seu amor e o seu respeito. Sadia 60 anos. Uma história de amor. Você está assistindo Saia Justa. Entre quatro paredes, nos quatro cantos do mundo, tem três programas sobre um só assunto. Sexo. Toda sexta, confissões sexuais. Sábado, Sex TV. E aos domingos, falando de sexo com Sue Johansson. Late Night. Uma faixa com informações explícitas sobre sexo. Sextas e sábados, meia-noite e meia. E aos domingos, meia-noite, no GNT. Às 10h40 da noite, ninguém chega mais perto das estrelas do que David. Holy cow, I can see right into that. Please, how did they trick you into being naked? Well, what happened was... Uh... As grandes celebridades, os melhores shows e as maiores risadas. David Letterman, de segunda a sexta, 10h40 da noite, no GNT. O GNT adverte. Assistir a TV faz bem à saúde. Para saber mais sobre saúde, você tem várias opções, mas só uma alternativa. Patrícia Travassos apresenta Alternativa Saúde. Todo sábado, 10 e meia da noite, no GNT. Aquele daquela sem humor nenhum. É a Andresa Wall, a Ol, ela não dá o, o sobrenome, é andresa.aol.com. Está na hora de Rita Lee, Marisa e Fernanda limparem a boca com criolina. Opa. A cada dez palavras, oito são palavrões. Imundas. Imunda? Imunda é o passado dela. <risos> Imunda. A gente é já faz humor amor. com a dona Andresa. Imagina imunda. Imunda ah. é o lugar de onde ela saiu. Desculpa. Não, não, imunda é o lugar de onde ela saiu. Vamos cá. Não. Olha que o Geraldo Thomas foi processado por isso. É, Rita, não... desiste, desiste. Deixa, deixa, deixa. É. Eu não posso acreditar. Andressa, a gente fala palavrão normal, a gente não faz força pra falar palavrão, é natural isso, né, gente? E a Moniquinha linda, limpinha, não fala, né? É. E tem outra que escreveu essa semana. Mônica, adoro quando você vai falar, fala mais, fala mais. Mas ela não é. Eu falo palavrão, eu xixi, falo mesmo. Fala xixi. Fala. Xixi. Cocô. 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 Hum. Hum. Tá contente? <risos> Você quer passar a lista inteira? Ai, Mas, ai, gente, é... esse palavrão faz problema nessa vida. Eu não entendo qual é o problema de palavrão em filmes normais. Eu nunca percebi que tinha palavrão. E a gente é. fez várias coletivas que assim. Mas e o uso do palavrão? Era, era uma, um retrato de como as pessoas uhum. falam, naturalmente. Mas, Mas o palavrão tem graça. Isso. O palavrão tem muita graça. Sim, o palavrão sim, bem é. posto na hora certa é muito engraçado. O cinema americano não, não proíbe palavrão. Não. O cinema e na televisão, sim. Aqui é o contrário. É, é verdade. É uma coisa assim. Não, lá é pé costa. Dani. Que isma é essa? É. Vai tomar banho. Sou é. nossa bitch? Bastardo. 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 Eu Bastardo. achava a palavra tão bonita quando era pequena. Bastardo. Falei, o que é esse xingamento? Bastardo. Eu achava assim uma pessoa é muito... A Alexandre tinha... Alexandre. 
famosa Eleonora Vivoski, que escrevia A Vingança do Bastardo, no Planeta Diário, no Ginko, o Planeta Diário, tem uma história muito engraçada, que ele falava muito em decência, muito paradão, muita coisa de coisas, de setas, de coisas. E aí, muito engraçado, porque ele chamava uma pessoa até séria, né, e tímida. Então, as pessoas, durante muitos anos, se aproximavam dele e falavam, e aí, que isso é uma piada, eu sou do meu setão, cara, não, 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 é muito engraçado isso. Ah, mas fala sobre isso. A, a, ideia, ideia, é a ideia do humorista é muito, é muito divertida. E, e, porque, assim, no, no caso do, do meu e do Alexandre, principalmente meu, eu não sou uma piadista, não sei fazer piada. Eu, as situações é que são engraçadas. E eu acho que eu coloco as situações de forma engraçada dentro da dramaturgia que se torna uma piada, mas é cênica, não é uma piada. O Alexandre é mais uma piada. A gente gosta de fazer aquele tipo de, um tipo de humor que seja é, redentor, que a pessoa consiga rir de si próprio. Isso eu acho aliviante. Eu jamais conseguiria fazer um humor desse tipo classe média, falando de dinheiro, de pobreza, de aposentado, de sei que, de gente, de empregado, de gente, de pobreza, de dinheirinho. Não, não, esse humor não tem lá em casa. O nosso humor é um humor de, de humano, assim. Se você reconhecer uma característica humana, no caso dos normais, você reconhecia nas relações, tanto que todo mundo se identificava com o Rui e com o Vani. Mas você tira isso da vida real? De coisas que vocês observam, que você coisas observa? Que observa, de piada. Ou vem de... Ah, de nada, não é sequência A pergunta é, é, vocês viveram... Conte uma situação ruim, Vani, de vocês dois. Não tem situação ruim, Vani, de nós dois. A gente não tem, Deus não nota. É, né? não é assim. É, é mais no, no sentido de reconhecer, reconhecer um, uma sensação e, e querer debochar dela a ponto de que a pessoa se sinta redimida por encontrar uma piada que, que, que deboche daquilo que parecia a princípio tão constrangedor, tão sério, tão angustiante. Tão sério, tão angustiante. Pelo amor de Deus, entendeu? E a criançada adora é. aquele vira-bosta, tudo vira-bosta do Marcelo Franco, você não sabe que é Na hora eles aprendem e fica uma coisa alegre. É, elas ficam alegres, os, os, os adultos ficam mais... Todos os assim. Assustados, tudo, podemos... tudo vira bosta ah. é filosófico. Já, já é, é. Tá, tá, tá quem do humor. Já chegou na filosofia. Amém. Uhum. E para criar o personagem cômico, né? Porque você estava falando agora eu nunca pouco penso que em fazer, eu, eu nunca penso em fazer graça. Nunca penso. Isso não, é uma mas coisa. Uma não, de esgoto, no momento que você chega né? e fala, e eu vou falar uma piada agora, você já perdeu a piada. Eu sempre construí os meus personagens seríssimos. É. Muito sério, é uma coisa bastante quítona. A marca dos que... normais é muito, muito séria. séria. Magda, pra mim, é uma constituição psicológica. Quer dizer, você leva a sério um personagem... Eu levo muito a sério. E é pra quem tá vê, né? não, não, não levar a Vai sério. Pra pessoa rir. Porque se eu já rio, porque graça é uma coisa que se acha. Ah, eu achei graça. Então a pessoa precisa achar. Precisa procurar e achar. Se você mostra graça, ele não acha. Uhum. Eu que é o palhaço, por exemplo, é né? diferente. Não, o palhaço pode ser engraçado pela surpresa. O palhaço dá mais alegria do que risada. O palhaço Ai, é mais... Palhaço Olha como ele se alta pra cara. Mas é. dá alegria, um bom palhaço, dá alegria. É. Não Ai, dá vontade de rir. É. Dá... Ele não se leva a sério, então ele se pinta. Ele se pinta a realidade. Ele, chão, assim. ele pinta a cara, ele joga água na cabeça. Existe coisa mais depressiva do que Carlitos? Acho lindo. Oh! Você não gosta? Acho lindo. Pita, você... Ai, eu adoro, já já. Eu adoro. Gente. Eu acho Vamos que embora. Eu também Vamos embora. Ah, esses velhos, quem você gosta? Eu gosto do Buster Keaton. Ah, eu gosto muito dos, 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 dos é, Três Patetas. Ai, Gordo do Gordo e Mago. Oh, Mago. Oh, é genial. Eles fazem seríssimo. Você acha que o Mago algum dia pensou em fazer uma comédia? É, eles fazem seríssimo. Mas não contou uma construção psicológica. Os irmãos de O Grosso Mato. Tudo maravilhoso. Por que você não gosta do Carlitos? Mas é tudo sério. Ficou, eu acho que os fãs do Carlito me... É, é porque, é, sabe, a mitologia em cima é que ficou muito fã. Aí eu odeio aquela gente que a gente, quando a gente viaja e a gente encontra a gente vestida de Carlito no meio da rua. Ah, peraí, também. Eu tenho vontade de ser que me leva à morte na mesma hora, uma depressão não, menina. São dois, dois quadros. É muito tipo, humor. São dois quadros Nossa. típicos. É o palhaço chorando e do lado do Carlitos, né? Ai, não tem, tem nenhum outro. truque no personagem que, que, que imediatamente você chama a graça. Se que você está no palco e as pessoas não estão reagindo, não estão compreendendo direito do seu personagem, não tá, tem alguma, alguma dificuldade. Eu acho que quanto tem mais alguma... você tenta, é, é metalinguagem. Meta linguagem, você se avacalhar. Você tá lá tentando falar. Ninguém tá te prestando atenção, você faz. Valeu, hein? Eu estou tentando ser compreendida. Fala, se refira à situação que tá acontecendo no momento. Fala já. Eu acho que é um pouco isso, né? É. Isso, o Luiz Fernando falou uma coisa muito boa outro dia. 
que ele, que ele fala que, que eu, o que ele assiste e ele acha ridículo e sem humor em uma interpretação. Quando a pessoa se leva muito a sério no sentido de, 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 de é, é, não a sério, é, de botar o personagem, as psicopatias do personagem, no, no, se leva a sério como engraçado, como... Tem que ficar nas é, né? Que aí é isso é que é de um constrangimento horroroso. Quando você quer controlar a opinião tem, tem que você... Tem você está é, é, tá falando, mas já está esperando que ele vá rir agora. É. Ou oh, vai chorar, Engraçado que é uma isso, tragédia, seu cadastro. Engraçado isso. O que você acha assim de comediante? Ah, eu não gosto do Dom Kleber quando ele se mete a fazer piada. Não é legal. Acho ruim, acho que ele é melhor sério. Será? É... Bom, você passa nessa linha, né? Essas coisas, tá, é, malandro, ah, algum... de malandro. Ah, tá... Isso não é comediante. Não, é um humor muito... Não, eu perguntei dos melhores. Não, mas dos melhores eu acho que... Isso... Tão bons porque são bons. Eu acho, tipo, eu acho bom, que o humorista quer ver uma coisa. Bom, eu acho que Regina Casé. Eu acho os cariocas. Regina Casé. É Regina Casé é engraçado. Não, os cariocas não tem quem bata. Assim, Pedro geração, Cardoso, Pedro é Cardoso, é Cardoso, Fernando, Diogo Vilela. Você já pegou a sessão. Bela. Miguel fala dela, gente. Não, não Miguel fala dela. Ela vai lá. E Cláudia de Nemes. Cláudia, Cláudia é um pequeno gesto. Você é. se mata é. de tanto que Agora eu vi assim, insana. Ai, gênio. É muito boa também. Como laboratório, né? É. De comediante, de piadas. Agora você também tem um senso de humor danado de bom o seu. Eu, muito eu bom o seu muito. texto, o seu texto é engraçadíssimo. É muito a maneira como você escreve, nas suas composições e na sua figura de palco também. Você disse aqui que você gostava de ser a boba da corte. É. Né? Então é. tem todo um personagem que você constrói. Fala também sobre tem, esse humor. Tem seu. Um que eu fico olhando ele fazer assim, olhando, observando. Tem outros que sou eu mesma, <risos> situações que eu faço, são. Hilários. Estéticas. Mas, por exemplo, quando você se veste toda, põe um monte de roupa, não sei o que, que, que são engra... roupas que são engraçadas, qual é o seu intuito? É de você é, fazer as pessoas rirem, como é a, a, com essa alegria do palhaço, ou é dizer que você não está levando tão a sério aquilo que você está fazendo naquele momento? Sei lá, você sabe, onde é que lido, você quer chegar? Eu lido tanto com improviso. Mas você tem um texto de improviso. Mas tem uma lindo. crítica social. Eu acho que o texto é, de improviso já obrigado, vem. Não, você ah, sai, ela sai, você sai falando. Ah, é um texto tão legal. Ah, sai falando que tiver lá, se tiver um, um delegado de polícia, eu pego o revólver dele, <risos> sento no colo. E aí, como é que é? Está comendo muito bem. É uma coisa meio chacrinha. Vocês querem bacalhau? Vamos receber. E, e aí, se não é chacrinha... É, é o que pinta na hora. Dizem, eu, eu acho que o humor é você se colocar na reta, né? É, é você se já falar, olha o que eu sinto, olha o que eu acho, é você se abrir. É, Agora, é o, humor é uma, o humor é uma é, coisa um, é é pouco sensual. Eu já percebi que se eu fosse mais intensa, já falei isso aqui várias vezes, se eu fosse uma pessoa misteriosa. Mas você acha que acaba? Porque o humor, o, é, é, te dá uma, né? você fica meio bagaça, assim, a pessoa desmoraliza então, assim, um pouco. Uma a trança, mulher, então, uma acho trança. que fica meio desmoralizada. As duas pessoas estão transando, então, é. de repente, ah, pum, cai a cama. É, não dá. É. Você termina assim, mas embaixo. Eu, eu, às vezes, é hora de dar uma risada, vai fazer Sim, o quê? Vai levar fé. De alguma maneira, acaba. Mas o humor é isso, às vezes o humor dá uma, 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 uma ceifada na sensualidade, no caso da mulher, eu acho. E também tem, é muito engraçado que, por exemplo, vários humoristas que eu conheço, assim, a Regina Casé, que é uma pessoa que eu, que, que eu, eu acho. Ela não é exatamente a pessoa mais engraçada do mundo, não porque ela não queira, se ela quiser, ela é. Mas se ela não quiser que a maioria não, das vezes, ela não está aqui, você, você, uhum. né? você não fica... <risos> e a princípio você já tem um, uma coisa de chegar perto dela com a ideia de que ela vai fazer gargalhar horrores. Não, isso é, é um saco. Mas Marisa não. Ott é melhor. Marisa é engraçada. Marisa ah, mas é muita gente me para assim. Outro dia eu peguei, tinha uma mocinha deprimida no aeroporto, ela falou assim, vem cá, vai, senta aqui, faz rica, ah. perdi meu noivo. Você tá brincando? <risos> não, mas você faz logo por isso. isso. Ah, mais de uma vez, pelo menos, mais de uma vez. E aí, você leva... É, ah, eu vou ver, eu sempre é pior a pessoa, geralmente. É pior a pessoa. Eu começo a falar do noivo e tal, e dizer, não, mas realmente, eu tenho mais do que continuar. Eu vou ver, eu viro psicóloga, aí buraco a pessoa. É, é buraco. Ai, que irritação. Pode Muita ser. gente faz isso. E você é bem humorado? O que, que vocês acham? Tem senso de humor? Você tem, Mônica. Você, você tem. tem. Você tem, tem. Já tem. Você adora uma piada. Assim, né? É irônica. É engraçado. Adora, adora é irônica, ir. sacástica. Gosto da ironia, gosto da ironia. Você e tem. eu gosto muito do nonsense também. Adoro nonsense. Você adora nonsense. Adoro, adoro nonsense. Não isso eu acho Muito gostoso bom. demais, porque eu acho que, é, não sei se é porque muito esforço de, de racionalização, de raciocinar não sobre sei as coisas, exatamente, o não sei é. se é um corte é. total, eu dou muita risada, às vezes eu rio 
horas depois, horas depois, com a mesma graça. Esse é o problema já de eletroencefalograma, talvez. Né? Eu Pode sei. ser, que tem um buraco aqui, qualquer tá dando uma, uma olhadinha. falha geológica. <risos> é, eu acho que o filme de é uma coisa meio bunuel, assim, é assim, o cara vai pra forca, mas não é forcado na última hora sem um cigarro. É o corte, mas, mas é, 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 eu, eu, gosto, né? eu não mas... sei se tira a razão total da cabeça, dá, dá uma relaxada na cintura mental, né? Vai, pum, solta o espartilho, eu né? Eu gosto do Austin Powers, por exemplo, é isso. Não, eu não gosto não tanto, adoro não muito, gosto não, mas eu gosto. Eu é, não me divido tanto com aquilo. Pois é, eu me lembro de uma das vezes que eu mais ri no filme foi no, na vida de Brian, lembra? Ah, aquilo era de chorar de rir. Eu ri tanto, 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 mas depois eu, eu ria, depois eu me lembro que eu fui com meu irmão, o amigo, não sei o que, com meu filho no cinema. Agora. Depois a gente se encontrou na garagem do, do shopping, onde a gente o filme. E nós não conseguimos ir embora, porque todo mundo ficava repetindo a cena para poder rir outra vez. Rir outra vez, e ria, ria, ria. E você, por que eu achei tanta graça? Por que eu tinha uma formação religiosa tão séria, tão séria, tão séria? Isso era tão levado a sério na minha casa, que o fato de que aquele filme desmistificava toda a história de Cristo, toda a história da vida, é tudo é toda aquilo era um é livro, era um bom de profeta. É, o humor é libertador. O humor é libertador. É. É. Tanta graça. É um e o convidado bem atrapalhado, o Peter Seller. Ah, genial. Peter Seller. Pra mim, eu, eu, eu assisti Seller, hoje, é. amanhã e depois de amanhã. E é infinita. Não, graças a Deus. Porque eu vou rolar, ele não quer errar, né? Ele quer ser minhas falhas. Todo mundo quer me falar. Ai, eu vou sentar na frente. Você não morre de rir. Aí ele sempre faz uma merda qualquer, aí quando aí dá um tempo, ele tá lá do lado da piscina. É, é. Não, não, a cara de cínico dele. Ele, faz, ele, tá, ele vai destruindo é. a festa, ele destrói a festa. E ele sempre parece do outro lado da piscina. É muito bom. É muito bom. É. Alta ansiedade com o Mel Brooks. Alta ansiedade é muito bom. Quando ele resolve disfarçar, ele vai passar com uma arma no detector de metais, então ele resolve passar de judeu com uma bisnaga debaixo do braço. Falei, não, eu sou perseguida, você que ele entrevistar, mas eu vi estava no Auschwitz. E ele faz tanto escândalo, porque é da teoria de que se ele quiser passar discretamente vai ser pior. Uhum. Isso é uma, uma filosofia de vida para mim. Tem coisas boas no meu mundo. Uso é. sempre quando eu quero passar agora. Eu adorava a Mazarope, de novo. Pra sempre, a gente, mas a Atlântida tinha aquela. Bem engenho, humor bem engenho. Acha, achava. Tinha piadas boas. Muito. Oscarito. É, muito Oscarito, engraçado. Aquela coisa. Grande hotel e Oscarito era uma vida. É, da é, do engenho, né? Do é, inocente, que não compreende direito o mundo. Não e todo não mundo tenta levar ele no pico, mas a verdade é que dá a volta. Um humor um purinho, um grande hotel. Puta, grande hotel. Ah, mas hotel. o grande hotel e o Oscarito é muito engraçado. Uh, mas, por exemplo, Mazarope. um gênero que eu gostava quando eu era moleca, que depois eu perdi totalmente a graça, é a comédia de erros. Que é a situação em que as pessoas entram com uma porta, saem com outra da porta, segundo entenda. Eu também detesto que logo você pega o truque, eu já não acho mais graça. Eu já ah, sei que tudo previsível ah, vai entrar. Não, e coisa, é um gênero antigo, né? Assim, no cinema, no teatro. Jerry Lewis, é uma coisa que muita gente adora. Olha lá, eu odeio. Ai, eu, eu adoro. Eu amo. E adoro o Jim Carrey também. Ah, não! Nossa, não, não eu também não. não. Uh, uh. Adoro. Eu vi aquele filme que chama The Grinch. Dele, que ele está debaixo já, de uma já, máscara. Já, já. Um monstro em cima dele. E ele, ele continua com a mesma cara. Não, não, mas nem essa não máscara não, não, não é pra Pior que o Jim Carrey só tem ela. É muito ruim. É. É. Penélope Cruz. Penélope Cruz é mais engraçado. É, mas, mas ela é engraçada, Penélope Não, mas eu acho que não é engraçada. Eu gosto de Jerry Lewis. Não gosto de Jerry Lewis porque vai começando... Eu sou meio careta, assim. Vai começando a fazer loucura, quebrar as coisas, quebrar os pratos. E desde que você fala, mas os pratos vão quebrar, meu Deus do céu. Odeio rebentar bolo, por exemplo, que eu adoro Você sabe o que eu não eu gosto? É quando o dinheiro é perdido, aquele bolo lindo, peixe, o dinheiro voa, Aí tá bom. Ai, que coisa horrorosa, que agonia. Agora, o gordo e o magro... É... Gente, é. Gente. Essa comédia dos anos 40, 50, americana, é hilária, porque os preços eram formidáveis. As love piadas são muito rápidas. Não, a Love Lucy é a mais engraçada de todas, é. pra mim. Ah. E tem um que chama Absolutely Famous. Ah. É ah. obra-prima. Ah. Maravilhosa, ah. Junk. Oi, é. obra-prima. Ah. É. Uma delas, dona Magronal, é, Ela linda. vai dormir, ela bota um cigarro na boca, mas que ela fala assim: Boa noite. <risos> Boa noite, ela acorda. Ela é. É. Bom dia. É. Ela dorme é. com cigarrinho no jeito. É maravilhoso. Esse tipo é uma delícia, né? Então, que durante meia hora é tão rápido, tão bem editado, tão bem escrito, tão Nossa, gostoso. Né? É os caras dos americanos. Por isso que faz saltos eles normais. Eles arrebentam. Eles arrebentam. E a, olha, agora, o chão de sardinha, o filme do Python. O filme dos normais é um dos melhores é, filmes é, que eu já vi. É um filme dos normais. É. Não é? Eu acho. É o filme, filme dos normais é um dos grandes um comédias. Dos, mas é muito bom. É. Muito bom. É, é a melhor comédia eu brasileira acho. que eu já vi. Eu acho muito. Eu acho incontinência é muito de riso. Alguém já sofreu? Claro.
Não, não, gente, pô, é o meu nome praticamente. Você tá no elevador e de repente alguém. Eu, hã? O problema do elevador é um clássico. Alguém começa a rir, você começa. Ah, é. Ah, 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 você sabe que isso, isso é um pouco isso, não consegue é um pouco parar, isso é um pouco parar. perigoso, porque eu tenho esse eu tipo de coisa também. e assim, beira a histeria mesmo, histeria grave de você precisar levar uns tapas. Eu, eu tive isso quando eu me casei. Você né? nos autoriza assim numa eu, situação? Eu, não, eu entro, eu entro num, num tipo de nervosismo que eu não vou me aguentando, eu não vou me aguentando. Eu, eu tenho várias passagens, teve uma vez que eu, eu frequentava uma igreja lá perto de casa, católica, tá, é, e é claretiana, aí era o dia do Papa, não sei o quê, aí me convidaram para fazer uma, uma, uma uma, uma entrada, né, junto com, com o padre e tal, que era segurando uma foto do Papa cantando, e eu não sabia nada disso, eu aceitei Adulta grande, grande. Adulta grande, quando eu me mudei para São Paulo. E aí começou, a ah, benção, João de Deus. Na hora que começou. <risos> Fui a casa, o cartaz. Aí eu tentava parar e fingir que era tosse. <risos> é, fingir tosse é um recurso muito otimizado nessa né? <risos> lá em cima eu olhava para casa de Xander. <risos> Eu tive um frouxo de riso pode, também é com o padre, uma, é uma vergonha, padre querido nossa, perto de casa, situação. que se mudou agora, padre querido, saudoso é. padre querido, um beijo pra você. Era uma rifa, <risos> lá no bairro, e eu não uma geladeira, ele me chamou lá, só que ele era cantor, né? E eu não sabia, quando eu subo, está lá o padre no microfone, me deu o um microfone de back e abriu a pasta de fichas do plástico ali, ah. devagar, devagarinho, de Martinho da Vila, e eu naquele ah. mesmo. Ah. Quando na 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 você vai ser fiel, você não vai lá. Na hora que você perguntou isso para o Xander, eu já conhecia todo o passado do Xander, eu falei para ele. E aí comecei. E aí eu comecei a tremer e rir, tentar segurar, tremer e rir. E não tinha ninguém lá na frente, que eu não deixei padrinho, nada, não tinha gente que olhando para a nossa cara. E aí uma tia do lado da minha irmã falou: Está chorando, que lindo. Não está chorando. Eu ria. No copinho, me chamo de noiva, eu falei assim: Olha. Terrível. Meu, trouxe de riso no palco. Trouxe de riso no palco. Isso é desesperador. É incontrolável. No Quase uma, uma doença. Peça, no meio de uma peça. Ai, que perigo, que medo. É um desespero. E é o riso mais gostoso. Muito gostoso. É uma, é. É uma, é uma enxurrada de mousse de chocolate. E as pessoas entendeu? É. E você quer se jogar naquilo. Relaxa o músculo, não, não, não é? As pessoas dão rindo. Não, geralmente não, não porque pode ter peça, 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 é uma peça séria. Que a pessoa tá lá viajando. Não, não, assim, assim a, a, a plateia. Não, a plateia fica chateada. Porque de repente eles estão lá no puta drama, ouvindo aí um amigo seu faz... É um esgar, é uma bochecha, é um... Ou então, tem uma história famosa lá no Rio de Janeiro, que Miguel conta, do espetáculo da primavera, um cara que tinha assim, de uma hora que tinha que chegar, não lembro o ator, mas... Levanta a tua espada, impostor! E o cara tinha desvalido, ele mandou, levanta a tua espada, impostor! Tá? Acabou. 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 Tem que estar de jeito. É assim, levanta a tua espada, impostor! Chega. Acaba. É. Acaba. Chega. Acabou a sessão. É. Acaba. 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 Algumas coisas dizem que Maria Padilha se urinou, Miguel Falabella se urinou, que ninguém disse. Você pode fazer esse sentido. Quando a pessoa vai, vai na... Esse, 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 Imagina, esse, esse, na fúria, Shakespeare. Bom. Levanta a tua espada, impostor! Acabou. O papo tá muito bom. Mas. Ah, o que acabou? Ah, no próximo bloco, é temível, terrível, o seríssimo homem de saia. Oh. Uma mensagem da gente. Ai, ai, Uma semana antes da entrega do Oscar, Marília Gabriela, numa conversa com o seu Jorge, uma negalinha de Cidade de Deus, e com o diretor Fernando Meirelles. O Oscar é uma coisa especial? Não, na verdade, acho que pro, pro diretor tem até menos preciso do que Cannes, por exemplo. Marília Gabriela, entrevista, este domingo, 10 da noite, no GNT. Eu, 
Eu, eu, eu é o pronome que tem que resolver tudo sozinho. Eu pago as contas, eu decido, depois eu é que fica com frio na barriga, né? Agora, quando a coisa ferra no trabalho, não é você que trabalha no fim de semana. É eu. É por isso que eu preciso ser cliente de personalité. Lá eu tenho nome, eu tenho atenção, eu resolvo tudo pra eu. Olha, eu rala, viu? Eu tenho que ter privilégio. Itaú Personalité. Toda a exclusividade do Personalité. Com a conveniência do Itaú. Perfeito para você. Uma empresa com o espírito brasileiro. Comprometida com o desenvolvimento social do país. Sonho? Não. Hoje, a Petrobras é a empresa que mais investe em projetos sociais, meio ambiente e cultura no Brasil. O que você quer sonhar agora? Petrobras, 50 anos. I try to manage risk by avoiding danger. Para um cara que gosta de segurança, a vida está prestes a se tornar atraente. Ben Stiller. Jennifer Aniston, Philip Seymour Hoffman, Deborah Messing, Hank Azaria, Alec Baldwin. Quero ficar com Bolly. 20 de fevereiro nos cinemas. Você está assistindo Saia Justa. se faz entre quatro paredes nos quatro cantos do mundo em três programas sobre um só assunto sexo toda sexta confissões sexuais sábado sex tv e aos domingos falando de sexo com Sue Johansson late night uma faixa com informações explícitas sobre sexo sextas e sábados meia noite e meia e aos domingos meia noite no GNT Quer conhecer os outros assinantes e trocar ideias sobre seu programa preferido? Acesse nosso site, entre nas comunidades GNT e faça novos amigos. E mais, você pode assistir aos programas online, saber tudo sobre a programação e se divertir com as historinhas da Maitena. GNT. Você navega neste canal. Os acontecimentos mais importantes da atualidade. Um dos programas de maior prestígio do jornalismo internacional. 60 minutos. Toda sexta, 11 e meia da noite. No GNT. Toda semana no Armazém 41. Segunda, sem controle. Marcelo Madureira, Arthur Gapiev e os comentários cheios de graça sobre as próprias atrações do GNT. Terça, telefone sem fio. Você vai saber o que as mulheres comuns têm de extraordinário. E logo depois, Outdoor Saúde. Nossa equipe sai às ruas e descobre o que há por trás das estatísticas sobre o assunto. Quarta, Play It Again. Personalidades conhecidas do público comentam as trilhas sonoras de suas vidas. Quinta, adivinha o que tem para jantar. Flávia Quaresma ensina o um jeito mais simples de se preparar as mais surpreendentes receitas. E na sequência, questão de pele. A química perfeita entre a teoria e a prática nos produtos e tratamentos de beleza. Sexta, lembranças do Brasil. Um divertido passeio pelo patrimônio histórico nacional. E logo depois, Outdoor Sexo. Um programa que é uma verdadeira pesquisa sobre os hábitos e preferências sexuais. E no sábado, uma edição especial com o melhor da semana. Armazém 41. De segunda a sexta, 10 e meia da noite. E no sábado, às 8 e meia, no GNT. Mais um Como prometido, 
essa lista de volta, para tratar de assunto muitíssimo sério, que vem a ser o momento que sai a gente. É o momento que eu posso mostrar a minha roupa daquela de 80, que deve estar uma sapa gorda sentada nesse não, sofá. É, é da época é. mesmo? Não, não é. Não, é vintage. Não é vintage. Não é vintage. Entendo. E vocês quatro parecem ser realmente muito amigas. Mas como é em qualquer relação normal, deve haver momentos em que as diferenças aparecem. Como é que vocês lidam com isso? A. Conversam e tentam resolver as diferenças entre vocês mesmas. B. Aguentam caladas, o tempo é o melhor remédio. C. Pedem ajuda de uma outra pessoa. Não aconteceu nada disso. O primeiro é porque a gente não vive juntas. A gente não vive juntas, não. Calma aí. Vocês quatro parecem realmente muito amigos, mas quando não mandam ver momentos em que as diferenças aparecem. Elas aparecem aqui. Acho que a gente fala, não. né? Quando aparece. Não, acho que as aparências apa aparecem. Aparecem. É muito maravilhoso. As, esse pleonasmo, as aparências surgem, né? E a minha política é essa daí. Como é que é? Deixa B. o tempo passar. Ah, porque não... A não B. é tão sério que vale a pena uma conversa. Conversa, não tenta resolver. Bom, a respeito de nós quatro, eu não posso dar o parecer, porque simplesmente não senti essa necessidade entre nós de fazer nenhum desses itens. Mas no meu dia a dia, eu é, tento conversar, se a pessoa me interessa, se eu amo essa pessoa, eu tento conversar e resolver, tipo, sincerão, rápido, sincerão. Olha ah, isso, isso, isso. Aí, porque rola, as, as relações têm suas, suas, seus atritos, né? E é bom, é difícil deixa. falar as coisas. Eu acho, eu acho que, que dá certo. Tá bem. Eu acho que se não dá pra falar, você percebe que a pessoa quer ouvir. Se não tem dificuldade que eu tenho. Hum, é, eu acho mundo. difícil também. Quando eu não falo é que a coisa tá preta. Porque aí eu deleto. Eu me abuso das pessoas de Natal. Como tem pessoas que, que eu amei. Que eu, quando eu me abuso, eu falo assim. Não existe mais ninguém. Aí eu não quero mais falar, não quero mais ficar, não quero mais debater. Aí é pior, aí é pior. Agora, eu acho que, que o amor, ele, ele quando, é, é, quando ocorre em atritos, você deve tentar esclarecer e ver qual é. Eu acho que não Às tem muita regra, certo. porque você pode tentar esclarecer se você sabe que tem abertura. Porque senão é, pode pior, ser né? o conflito, pode ser pior. Mas acho que se você Mas... for abrir, você também tem que estar preparada para escutar coisas, e é um aí que a coisa exercício. pega, né? Mas é um grande exercício, é, eu acho que é, é um grande não, exercício. Por isso que às vezes talvez você repente. fale demais, não. você abre a porteira e não deixa escapar, porque na verdade você não quer ouvir. Eu também não deixo Talvez, isso, eu, deixo é, eu tenho uma grande dificuldade de ser sincera, assim, e já me, me dei muito mal por isso, porque eu tenho que chegar num limite que eu tenho que deletar a pessoa. Não, talvez se eu tivesse muito, muito, na muito, hora muito, tem certa. que deletar. A pessoa que apronta demais, tem que deletar. Eu tenho até uma certa paciência com as pessoas que aprontam muito, muito, muito comigo, mas na hora que deleta, o acabou. Mas essa questão, essa questão de, de falar sério, eu acho que não conseguir falar sério na hora, é uma grande pretensão da minha parte, às vezes, porque eu não quero parecer chata. Então eu vou aguentando, aguentando, sabe? Assim, precisa ser humilde também pra você falar o que tá te incomodando. Na hora? Na hora. É uma humildade. Precisa. Não sei, mas mas você eu... faz, ah, fez isso. Pronto, você fez isso aqui no programa eu comigo. Faço, né? Eu acho que eu tô ah, com uma ilusão minha. Você fez comigo uma vez. Fica, né? Eu falo na hora, né? É, que eu falei alguma coisa que você se sensibilizou, que... É, nem tanto, nem tão pouco para os dois lados. Você imediatamente depois falou, você me cortou num assunto, não sei o que. É. E a gente, e nos abraçamos e foi o suficiente. Quer dizer, eu acho que guardar a ideia de que, de que é, 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 é muito perigosa. Relação. relação de amor, relação de amor, vai lá. Aquele Nossa, relação não é de amor, mas... Não, é assim, mas quando eu tenho mais compromisso. Claro que tem, claro que sim, mas assim, quando é compromisso, sabe? Assim, o marido. Rita, tem um conselho. Eu acho que se você ouvir o cara... É muito, 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 muito. Isso é um importante. grande conselho. Muito importante. É, mesmo porque a, o, a maneira em que os homens tentam a, a exprimir os seus sentimentos, é claro, é bem diferente da nossa. Que é essa coisa, e a gente tem citações, uma música que diz tudo a ver. E já separou é. as frases boas. Não, não, homem não, o homem fala de forma mais... É, é legal porque se sai a justa, de repente entrou numa coisa é. homem e mulher, né? Mas é, o homem fala de forma mais, é. de outra forma. E a gente não tem paciência de ouvir não. o que eles têm para dizer, não. porque geralmente é chato o que eles têm para dizer. Eles são chatos. <risos> não, e tem uma coisa Geralmente que... eles são ah, chatos. Eu acho que a gente fala, 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 fala. A gente fala, fala muito, né? A mulher fala muito, fala muito, fala muito. É. E fala tanto que deixa o cara todo lado. É, 
e também homens, na maioria, nunca admitem na hora que aquilo que você falou tem a ver. Eu acho que a ficha cai sempre num efeito retardado. Tempos depois, dias depois. É muito doido. Hein? Depois ele é. te mostra que a ficha caiu de um jeito meio torto também. Ele não vai admitir, olha, aquilo que você falou, eu prestei atenção e estou não. mudando. Jamais você vai Pode ouvir Você esperar um homem ah. falar isso, você vai morrer é. seca. Vai morrer. Tem é. de aranha. Você sabe que é esperar o cara chegar e, e se comportar dando um sinal é. de que aquilo ah, entrou pergunte, em algum lugar. Também. Ouça isso, é muito e pergunte. Bom. Pergunto sobre o problema, sobre Tenho o que está acontecendo. Isso, a chave de, de fenda. A última vez, onde você ouviu a última vez o chave de fenda? Hum. Sabe? Meu amor, você quer que eu te ajude a procurar a chave de fenda? É. Porque eles ficam sinalizando um, 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 um discurso e uma reclamação, uma, é. uma coisa. E... É. É, mas isso quer dizer o quê? Você está dizendo isso por causa disso ou por causa daquilo? Eu vou, eu não, vamos procurar de novo. Toda vez que você pede uma coisa, eu acho que me Mas eu estou fazendo outra coisa, você vai me parar para cá essa chave de fenda? Que eu estou eu tô, <risos> ah, você é casado com mulher. Não, Olha, em 10 anos de casado que faço nesse ano... É, eu diria que você tem toda a razão e eu estou percebendo isso agora. Até para sobreviver a, ao que o tempo já fez e, e conquistar os próximos anos. Que é o cara está tentando se comunicar de um monte de forma muito mais não verbal, ou pragmática, ou, ou a princípio não tão inspirada. E pelo não. tempo. Não, e de repente ele até já mudou de comportamento. Aquilo que você pediu para ele mudar, ele mudou eu, e você não percebeu. Não, eu não percebi nada. Recentemente eu assisti um filme do, da, da Sofia Coppola, Encontros e Desencontros, ah, é bom. e ele insistiu que eu fosse ver, ele assistiu, depois ele insistiu que eu fosse ver e foi comigo. E eu percebi que ele queria me dizer alguma coisa com aquilo. E eu percebi no personagem do Bill Murray, que é maravilhoso, oh, oh. Bob Harris, que é um ator que vai fazer um comercial em, em, no Japão, que ele estava dizendo, olha, eu sou mais ou menos assim, as pessoas estão falando ao meu redor em japonês, mas eu tô querendo fazer o mais rápido possível, o melhor, se você é, segura esse copo aqui, eu seguro e ah. tal, mas eu também tô sofrendo e tu tá reclamando pra caralho, ah, <risos> entendeu? E eu tô aqui, e hello. Eu falei, cara, o cara tá ali, cheio de sensações e sentimentos e de, segurando um mordão também, de certa forma, e tá, 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 tá. Chata, que é né, ouvir como e fazer, e fazer ah, as fazer perguntas. E de coração, velho. Ah, tô entendendo. Obrigada pelo conselho. Pra mim, você viu os ensinamentos de Rita, que servem pra nós, ah, pra oh. todo mundo. Muito bonito. Aqui Obrigada. e lá em todo lugar. A gente Mas, gente, o um ego é maravilhoso. O ego é uma coisa tão enorme que a gente não enxerga, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco. Bendito são de vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a próxima? É. Ainda feliz ano novo. Ué. É, ainda. É. Ué, abriu o ano só começa com o carnaval, né? É, depois no Brasil só em março. Então, feliz coisa... ano novo! Ei, feliz ano novo pra você aí, de Jatoatimba do Norte! <risos> gostei do sotaque! Eu gostei do sotaque! Eu gostei do sotaque! É Fluminense FM! Vou fazer, ó, quer ver, ó. Raio? Raio? É. Raio? Não acertou a luz aí. Fogo? É fogo, é fogo. É o olho de algum câmera, nossa, Rita. Quem? Qual deles? <risos> Qual é o menos gatinho? Só pegava. Tem que celebrar.